maçtan önce yapmış olduğum basın toplantısında da söylemiş olduğum gibi biz iyi bir takımız, özgüvenimiz yerinde. Son maçlarda gerçekten iyi bir performans sergiliyorduk. Bunun da bilincindeydik. Bizim için bu maç aynı performansı gösterebilmek için diğer bir maçtı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bütün takım arkadaşlarım gerçekten elinden gelen en iyisini yaptı. Taraftarlarımız inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan ekstra gücü bizi sağla, bize sağladılar. Bizim için güzel bir gündü. Bir asist yaptı ama 70-80 metrelik bir deparı var ikinci yarıda çok konuşuldu. Bir de kendi kaçırdığı pozisyon var. Bir sağ bek olarak bu ofansif açıdan güçlü performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? So today you made an assist also in the second half you made the sprint almost 78 meters and everyone is also talking about it and also you you were in a clear chance but you missed that clear chance but what would you like to say about your offensive performance as a right fullback? Um, it was still the same, you know. Uh... Obviously, I'm playing as a right back, so I have to be more cautious. But the manager wants me to still showcase my ability when I'm in the offensive third. So it's not different. Um, today, you know, I played against uh, Karim, who is a very good player. So it was, a, it was a good fight against me and him. And um, yeah, like I said, when I tried to get to the final third, I tr I've been working hard to try and pick the final pass. You know, and today, luckily, um, Zai got the ball from me and he scored. So. Like I said, today was a very good day for me and for the team. Tabii ki bek oynadığım için birazcık daha dikkatli olmam gerekiyor. Ama hocamız her zaman benim özelliklerimi sergilememi, çekinmeden özelliklerimi göstermemi istiyor. Dolayısıyla pozisyonum sağ bek olsa da benim için bu durum farklı değil. Bugün Kerem'e karşı oynadım. Kendisi gerçekten çok iyi bir oyuncu. Aramızda çok iyi bir mücadele oldu. Her zaman son bölgede o. Final pası en iyi şekilde yapmak yapmaya çalışıyorum. Bugün de şanslıyım ki bu şekilde oldu. Dediğim gibi hem benim için hem takım için güzel bir gündü. Sağ bekten devam edeyim son soru. Artık sağ bek olarak görüyor musun kendisini? Sosyal medyada sağ bek performansını haftalardır çok övdü var. E, sağ bek Osay ile hücumcu Osay'ı nasıl karşılaştırdı? So, uh, do you consider yourself as a right full back as of now? Because uh, everyone is talking about your good performance as a right full back. So, how would you compare your performance as a right winger and as a right full back? Uh, I'm, I don't know how to answer that question. Um, I still see myself as an offensive player because that's how I played from very young. But, um, you know, it's good to play different positions and the manager can see that I'm playing well as a right back. So, that's why it's still putting me there. I have no complaint, you know, as long as I'm helping the team which I did today that's all that matters and uh, yeah like I said um, I'm, I'm enjoying it that's the main thing and winning games is the most crucial thing for this club so today was a, was a good day for the team Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. Ben aslında kendimi hala ofansif bir oyuncu olarak görüyorum. Çünkü genç yaşlardan itibaren oynadığım stil bu. Ee, ama tabii ki farklı pozisyonlarda oynamak da her zaman güzel. Hocamız benim oradaki performansından memnun ki beni sabek olarak koyuyor sahaya. Tabii ki ben de bu durumdan şikayetçi olamam. Çünkü benim için önemli olan takımıma katkı sağlayabilmek. Gerçekten keyif alıyorum. Benim için en önemli şey de bu. Aynı zamanda takımın kazanması. Dediğim gibi iyi bir gündü bizim için. Aslında taraftardan biraz bahsetti ama... E so you talked about the fans, the support of the fans, but uh, talking a, lot, a little bit more about the fans, maybe it was the most efficient support that we have seen in the last weeks. What would you like to say about the support of the fans and uh, what would uh, stay in your memories from today? I feel like my memory is always changing every home game because every home game it just gets louder and louder. Obviously today it meant more for the fans, you know, because of the rival between the two teams. And like I said, ever since I've signed here, every every moment I, I'm at a club training or we have a game, I'm always experiencing new crazy things. So like I said, I enjoy it and I feel like today it, was, it had a big impact for us, you know. And at the end as well, you can see how everyone was so happy. And that's, you know, that's what we're paid for, to make sure that the fans are happy and we put in a performance and show that we fight and we have that courage. And that's what the manager demands from us as well. And I feel like we did it today, so, yeah. Aslında evimizde oynadığımız her maç benim hafızamda daha fazla iz bırakıyor. Çünkü gerçekten her oynadığımız maçta daha gürültülü bir taraftar kitlesiyle karşılaşıyorum. Özellikle bugün iki takımın arasındaki rekabetten dolayı gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. İlk geldiğim andan itibaren gerçekten her seferinde çok yeni çılgın şeylerle karşılaşıyorum. Bugün de gerçekten çok önemli bir etkisi oldu taraftarımızın. Zaten maç sonunda gördüğümüz herkes çok mutluydu. Bizim amacımız da bu. Biz bunun için savaşıyoruz. Hocamız bizden bunu istiyor. Bugün güzel oldu.
Premierlikten takımların kendisini istediğine dair haberler var mesela. There are some rumors. There are some rumors saying that some Premier League clubs are interested in you. What would you like to say about that and how does it affect you? Uh, like I said in my press conference, uh, it's not affecting me at all. Um, my job right now is to focus for Fen uh, Fenerbahce and um, that's really it's literally all I'm doing, you know, uh, winning games is the main thing for this club. So like I said, I'm not really thinking or listening to any rumours and it doesn't affect my game. Basın toplantısında da söylemiş olduğum gibi beni bu durum hiç etkilemiyor. Çünkü ben işime Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Tek yaptığım şey bu. Tek amacımız maçları kazanmak. Bunları bu, bu tarz dedikoları düşünmüyorum, dinlemiyorum ve beni etkilemiyor. Teşekkür ederiz. Thank you. Thank you. Thank you.